എല്ലാവർക്കും മീഡിയ കാത്തോലിക്കേണ്ട ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വരേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കാരണം തൃശ്ശൂര് തൃശ്ശൂരിന്റെ സ്വന്തം വിശുദ്ധയായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഏപ്രിൽ അസമ്മയുടെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി വിശുദ്ധ ഏപ്രിൽ അസമ്മയുടെ തിരുനാളാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാനാണ് കാരണം ഏപ്രിൽ അസിമ്മ ജീവിച്ച ഏപ്രസിമ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവഴിച്ച മടാണ് ഇത് ഏപ്രിൽ അസിമ്മയുടെ മടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനോട് ചേർന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട് പള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ ദിവ്യബലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോളിനി പോകാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് നേരെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഏപ്രിൽ അസിമ്മയുടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഇതിനെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് പോവാം പോയിട്ടൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്ററെ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്ററെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയിപ്പിക്കാം നമസ്കാരം സിസ്റ്ററെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ മീഡിയ തൊലിക്കാന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രാശ്യമ്മനായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വിശുദ്ധ ഈ പ്രാശ്യമ്മനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റൊരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും പറ്റിയ ആള് വൈസ് പോസ്റ്റിലേറ്റർ ആയിരുന്ന ഇവിടുത്തെ ഫൗണ്ടർ ഡിറക്ടർ ആയിരുന്ന സിസ്റ്റർ ക്ലിയോപാറ്റർ ആണ് അപ്പൊ സിസ്റ്ററിനോടൊപ്പം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് നടന്ന സിസ്റ്റർ ക്രിസ്ലോക before I start to speak about Mother Euphrasia, I would like to say a few words about Mother Cleopatra, who was foundational in this uh, institute and who dedicated 28 years of her life for the cause of Mother Euphrasia. ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുടുംബ പശ്ചാത്തലാണ് അപ്പൊ അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ജപമാല എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് അധികാലത്തെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് അമ്മയുടെ കൂടെ അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് അതെ കൈ പിടിച്ചിടെ വക ദേവാലയം അടുത്തുരുത്തി പരിശുദ്ധ കർമ്മല മാതാവിന്റെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഭക്തി നിർഭരമായ ഒരു നടപ്പാണ് അത് സന്ധ്യാ സമയത്ത് അല്ലെ ആ ഇത് സന്ധ്യാ സമയം അപ്പോ മോർണിംഗില് ഈവനിങ്ങില് സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ കുരിശുമണി അടിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്തുതി ചൊല്ലുന്ന കർമ്മം കൂടെ ഇന്നുണ്ട് അത് കുറെയൊക്കെ പക്ഷെ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ കുടുംബത്തിലുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചിത്രീകരിച്ചു ജീവിതം രാവിലെ എണീക്കുന്നു കൊന്ത ചെല്ലുന്നു പള്ളിയിൽ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നു കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം ആ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒമ്പത് വയസ്സിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക റെവലേഷൻ ആണിത് ഓക്കെ ഓക്കെ സ്വന്തം അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ റോസ ആലോചിച്ചിട്ടാ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നേന്ന് അർത്ഥം ഒമ്പത് വയസ്സിലും അപ്പൊ അമ്മ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട് മാലാഖമാരുടെ വൃന്ദുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ആള് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മാതാവ് തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം അതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് നാല് മണി തുടങ്ങി രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ഒമ്പത് വൃന്ദ മാലാഖമാര് ആരാധിക്കുന്ന സമയം പരിശുദ്ധ അമ്മ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാണ് കൃത്യം തുടക്കത്തിൽ ശ്രാപ്പയ മാലാഖ പിന്നെ ക്രോവയന്മാര് ഭദ്രാസനന്മാര് തത്വകന്മാര് ബലവാന്മാര് പ്രധാനികള് മുഖ്യദൂതന്മാര് ദൈവദൂതന്മാര് അങ്ങനെ ഒമ്പത് വൃന്ദ മാലാഖന്മാര് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ആരാധിക്കുന്നു അപ്പൊ നാല് തുടങ്ങി രാത്രി പത്ത് വരെ അത് ലെറ്റർ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്ത മകളെ റോസ കോൺവെന്റ് ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ശാഠ്യം പിടിച്ചു വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ താഴെയുള്ള മകളെ വേണമെങ്കിൽ വിടാം പക്ഷെ നിന്നെ വിടില്ല നിർബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദൈവം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇളയ മകള് പെട്ടെന്ന് അസുഖം ബാധിച്ചു മരിച്ചു അതോടുകൂടി പിതാവിന് ഭയങ്കര കൺവേർഷനായി റോസയെ ബോർഡിങ്ങിൽ ബോർഡിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിശീലനാണ് അപ്പൊ ചാവറ പിതാവ് കൂനമ്മാവ് ബോർഡിങ്ങിൽ പണിയിച്ച ആ ബോർഡിങ്ങിലേക്ക് അന്ന് എടുക്കും താത്തെന്ന് പറയാ അവിടേക്ക് മൂത്ത മകളായ റോസയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ മെത്രാൻ 
ആദി മെത്രാനാണ് ഉപ്രാസി അമ്മയുടെ ആധ്യാത്മിക പിതാവായിരുന്നു ഈ മെത്രാനാണ് ജോൺ മേനാ ചെടി പിതാവിനാണ് ഈ എഴുപത്തൊമ്പത് ലെറ്റേഴ്സും അയച്ചിരുന്നത് അതിൽ എഴുപത്തഞ്ചെണ്ണം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് അതിലാണ് അമ്മയ്ക്ക് വന്ന ആധ്യാത്മിക അനുഭവങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ നാല് ഫൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ 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 ആ മദർ ഏലീഷായിരുന്നപ്പോൾ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മദർ ഏലീഷ മദർ ത്രേസിയ മദർ അന്ന മദർ ക്ലാര ഒരു നാല് പേരായിരുന്നു സഭയിലെ ആദ്യത്തെ സ്ഥാനത്തിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹാ ജനിച്ചത് കാട്ടൂരാണല്ലോ ആ ആ എൽത്തിൽ എടവകയിൽ ആ ആ ഇവിടെ ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ ശരിപിതാവിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആ അവിഭക്ത തൃശൂർ രൂപതയില് ആദ്യ കന്യകാ മഠം വിശുദ്ധ ഹൗസ് പിതാവിന്റെ മഠം അമ്പഴക്കാട് ഫസ്റ്റ് കോൺവെന്റ് ഓഫ് ആൻഡിവാഡ് കോൺവെന്റ് അമ്പഴക്കാട് അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് വൈസ് ഫാസ്റ്റ് ലീറ്റർ ആയിരുന്നു ക്ലിയോ പാട്രമ അന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്ലിയോ പാട്രമ ഈ യുപ്രാസിയമ്മയുടെ നോവിസ് ആണ് കിത്തേരിയമ്മ അപ്പൊ യുപ്രാസിയമ്മ ക്ലിയോ പാട്രമ്മ കിത്തേരിയമ്മ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു ഇതൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് അവിടെ രണ്ട് എല്ലാവരും അതായത് യുപ്രാസിയമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള രണ്ടാളുകളുടെ ചിത്രമാണ് ഇതാണ് യുപ്രാസിയമ്മ മദർ ആയപ്പോ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വെച്ച ഈശോയുടെ ദൃഹൃദയത്തിന്റെ രൂപം ഇത് നിങ്ങൾ പല ചരിത്രങ്ങളിലും കണ്ടു കാണും വായിച്ചു കാണും ഇതിന് വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അന്ന് കാലത്ത് ബിഷപ്പാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാ മദറിന് ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പൊ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അമ്മ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയാം ആവാനായിട്ട് പക്ഷെ അനുസരണത്തിന്റെ പേരിൽ യുപ്രാസിയമ്മ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈശോയുടെ ദൃഹൃദയത്തിന്റെ ഈ സ്റ്റാച്യു അവിടെ ഒരു ആ ശരീരമൊക്കെ വിളിച്ചൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി ഈശോയുടെ ദൃഹൃദയത്തിന്റെ ഈ രൂപം വെച്ചിട്ട് പറയാണ് ഈശോയുടെ ദൃഹൃദയത്തോട് നീയാണ് ഈ പാഠത്തിന്റെ അധിപൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഭരം ഏൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒരു പതിനൊന്നര വരെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ അന്ന് സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയും ഇനി പിറ്റേ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറയും പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് നാലരയ്ക്കൊക്കെ എണീറ്റ് നേരത്തെ എണീറ്റ് വീണ്ടും വന്ന് അന്ന് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്ഥലം ചാപ്പൽ പോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു കാരണം ചാപ്പൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലം ഈശോയുടെ ദൃഹദയത്തിന്റെ അടുത്താണ് അതായത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈശോ അതായത് പ്രത്യേകം എഴുതിയിരുന്ന വിശുദ്ധ ഏപ്രാസിംഗ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് സ്ഥാപിച്ചു വെച്ച ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഈശോയുടെ ഇവിടത്തെ അന്ന് കാലത്തെ സിക്രൂമായിരുന്നു ഏപ്രാസിംഗ ഒരു അവസാന കാലം മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം ഇവിടെ അസുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു കിടപ്പിലല്ല ഇപ്പഴെങ്കിലും അസുഖമായിട്ടുള്ള കാലം ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്ത് തന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തോളം താമസിച്ചതാണ് പിന്നെ ഈ പ്രാസിമം കിടന്നു മരിച്ച് കട്ടില് അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റി ഈ കട്ടിലിന്റെ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിലുകൾ കൂടി കിടന്നിരുന്നേ അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയാം പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ ഒരു ദിവസം ഈ കട്ടില് ഒന്നോ രണ്ടോ കട്ടിലുകൾ കിടക്കണതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ആ വിരിയൊക്കെ മാറ്റം നേരത്തെ ഇത് ഭയങ്കര സുഗന്ധാഭിഷേകം വന്നു മരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തു മരിക്കുന്ന സമയത്ത
തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ദർശനം ഉണ്ടായി അതിനെ പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അത് ജീസസ് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ആയിട്ടല്ല യുവാവായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന അതൊരു മിറക്കിൾ പോലെയായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ സാധാരണ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും കാണിക്കില്ല പക്ഷെ അന്ന് സിക്ക് റൂമിലായതുകൊണ്ട് ആ ചേടത്തി അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ വന്ന് കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് നേരെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഡ് ചെയ്ത് നിക്കണത് ദൈവ സാന്നിധ്യം അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയാനിട വന്നു അതായത് ഒരു മ്യൂസിയം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ഥലമാണ് ഇതൊരു അത് ഒരു പണ്ടത്തെ പടത്തിന്ന് അന്ന് ഗോൾഡൻ ജൂബിലിക്ക് ഉള്ളത് അമ്മ സാധാരണ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നിൽക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നാമകരണ നടപടികൾ അല്ലെ ഇവിടെ അനുസ്മരണ ദിനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അമ്മയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹോളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ ഏപ്രാസിമേ യോഹനാൻസിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സുഹൃത്ത് ചെപ്പം ദൈവജന്യായ അമ്പലോ അതായത് ഏപ്രാസിയമ്മയുടെ റൂം ഇതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ റൂമുകളായിരുന്നു അല്ലെ പിന്നീട് അത് ഹോളാക്കി മാറ്റി ഈ സ്ഥലത്തിനേക്കാളും 
ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിശുദ്ധിന് താമസ പുണ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് രണ്ട് മാസാണ് അതൊന്ന് ഡിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജോൺ മാന ചേരിക്കിതാവോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്രാസിയം ഓഫീസ് മിസ്ട്രസ് ആണ് അപ്പൊ ആൾക്കും ഈ അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെയുള്ള എക്സ്ട്രാ സീസ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഡിസേർവ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായി ഇവിടെ എല്ലാം നിൽക്കണ്ടേ അപ്പൊ മഹേന്ദ്രസിക്ക് ആ ഫോള് വളരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സ്പിരിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അവർ പക്ഷെ വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും ഇനി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംയുക്ത സി എം സിയുടെ ആദ്യത്തെ മതി ജനറലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശുദ്ധിയാണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഈ അമ്മ മൂന്ന് വർഷം ഒന്നര വർഷം ഒന്നര വർഷം ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റർ ആയിട്ടാ വന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മ മേരിസലിൻ ഇനി വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വിശുദ്ധരെ ഒരുമിച്ച് അല്ലെ വന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് വല്ലു പുണ്യഭൂമി ആയിട്ട് വല്ലൂര് മാറാനായിട്ട് പോവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സംഗമം അമ്മ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പന്തങ്ങള് പലതരം ഗ്രോസറീസ് അമ്മക്ക് അമ്മത്രേസേന പറയുന്നത് പോലെ ജപം ജപം ചെല്ലുന്നതും കണ്ടംപ്ലേറ്റീവായിട്ട് ചെല്ലാതെ കണ്ടംപ്ലേഷന്റെ എല്ലാ ഗിഫ്റ്റും വരുന്ന പറയാം ഷാരോ ആയിട്ട് ചെല്ലുകയല്ല മനസ്സിലായി അന്ന് കാലത്തും ആൾക്കാരൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഈ അമ്മ ഒരു വിശുദ്ധിയാവാൻ സാധ്യത കണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അതിമ്മ പലരും വന്ന് ആദ്യം ചാപ്പലിൽ കിടത്തിരുന്നത് അതിമ്മ പലരും വന്ന് ഇരിക്കുകയും ചെയ്ത് സുഖപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് അമ്മ ഇത് കയ്യില് അത് പിന്നെ തറപ്പിച്ചു തന്നെ ഉള്ളു അമ്മ കയ്യില് പിശാചുക്കളുടെ ആക്രമം ഭയങ്കര ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സമയത്തൊക്കെ മുറുക്കി പിടിച്ചിരുന്ന മുറുക്കി ശരീരത്തിൽ ആരും മരിച്ചാൽ എക്സ്പ്രസിൽ വരുന്ന നേരത്ത് ആരും മരിച്ചാലും പോയില്ല അമ്മ കിടക്കുമ്പോ നെഞ്ചിലോ കൈയിലോ ആയിട്ട് എപ്പോഴും കരുതിയിരുന്ന പുരുഷാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച മരത്തിന്റെ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ശാമമഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത പൂക്കള് അങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ചില എല്ലാ സംഗതികളും ബെറിയൽ കഴിയും ബെറിയൽ ആവുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാം ഓരോരുത്തര് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മിസ്റ്റിക് മോതിരം കർത്താവ് അപ്പൊ ആഭ്യന്തര ഹർമ്മി ഞാൻ അധികം വിവരിക്കാതിരുന്നത് ഈ കൊക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ എന്താണ് വർക്കില് അതെല്ലാം ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ആയിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ആ സാധനങ്ങളും ഉപ്രാസ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും അതിൽ കാണും ഉപ്രാസ്യമ്മ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത് ഡൈനിങ് ഹോളായിരുന്നു ഇനി ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഓശാന ഞായറാഴ്ച യേശു ഇതിലെ ഇവിടെ ഒരു ഡോർ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്തത് അതിലേ വന്ന് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്ന ഭക്ഷണം പ്രാസ്യമ്മയുടെ അരുത്തിരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള വിധത്തിൽ ഓശാന ഞായറാഴ്ച ഇവിടേക്ക് കയറി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ റൂമിന്റെ പ്രത്യേകത അമ്മ ത്രേസിയ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കർത്താവ് പീഡാസഹനത്തിന് മുമ്പ് ഓശാന ഞായറാഴ്ച ഉച്ച നേരത്തെ എവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ധ്യാനത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരു കസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു യേശുവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങളും കർമ്മലി ഇത്തരം അത് എടുത്തു അപ്പൊ ഒരു കുറി ഇട്ട് മൂന്ന് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ആ കുറി വീഴുന്ന ആള് ഒന്നാമത്തെ ആള് മേരി എന്നാണ് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ആള് എന്നുള്ള ഒരു വിചാരമുണ്ട് എന്തായാലും ആ വർഷം 
കുറി ഇട്ടപ്പോൾ പ്രാസിമയ്ക്ക് കുറി കിട്ടി പിന്നെ രണ്ട് പേർക്ക് അവർ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒരുക്കി ഉച്ച നേരത്ത് ഇവിടെ വന്ന് അതാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് ഉച്ച നേരത്ത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പാർലറിൽ മണി കേട്ടു പാർലറിൽ മണി കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റു രണ്ട് പേരും പോകാണ് ഈ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റാണ് യേശുവിന് പകരം എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈശോ കടന്നു വരണം പീശോ കൃത്യം ലെറ്ററിൽ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ലെറ്ററിൽ വിവരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായ ഒരാളുടെ പോലെ വേർത്തൊലിച്ച വരുന്നത് അപ്പോൾ വേർത്തൊലിച്ച് വരുമ്പോൾ പ്രാസമയ്ക്ക് അങ്ങനെ സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം പലപ്പോഴും വിഷനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാരണം ഈശോ തന്നെ ഇത് പക്ഷെ നല്ല നട്ടുച്ച നേരത്ത് അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ആ ടവലെടുത്ത് കൊടുക്കിട്ട് തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു കോപ്പയിൽ വെള്ളം വെച്ചിരുന്നു ആ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ച് എവിപ്രാസ്യം വെക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യും സ്വന്തം പാർട്ട്ണർ എന്നുള്ള പോലെ അപ്പം അതിന് മുമ്പ് എവിപ്രാസ്യം എടുക്കുന്ന ചോദിക്കും ഒരു മണവാട്ടിയുടെ മേശ മണവാളൻ എത്ര സന്തോഷമുള്ളതാണെന്ന് അറിയാവോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എവിപ്രാസ്യം ആദ്യം പറയുന്നത് അങ്ങനെ അറി അത്രയും അറിയില്ല അതായത് മാരിഡ് അല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ കർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവ്യമായ മണവാളനെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആണ് പിന്നത്തെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ പോകാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് നേരം സംസാരമുണ്ട് തമ്മിൽ അപ്പം ജീസസ് എൻ്റെ സ്നേഹ മണവാട്ടി ഹൃദയത്തിൻ്റെ മണവാട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാസിമയുടെ ആധ്യാത്മിക പാതകൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇത് ഒരു വലിയ യൂണിയൻ്റെ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു മോതിരാണ് ആ നേരത്തെ നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഇട്ടു കൊടുത്തിരുന്ന മോതിര ഒന്നുകൂടെ ഊരി അതായത് ഊരി മുറുക്കിയിടുകയാണ് അപ്പം അതൊരു വലിയ സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരടയാളായിട്ടാണ് ആ മോതിരം വീണ്ടും മുറുക്കിയിടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും അമ്മത്രസി പറയുന്ന ആഭ്യന്തര ഹർമ്യത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സദനം കഴിഞ്ഞ് യൂണിയൻ്റെ ആണ് അഞ്ചും ആറും ഏഴ് നാലൊരു ട്രാൻസിഷൻ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് സദനങ്ങൾ യൂണിയൻ്റെ ആണ് അതിൽ ഏഴാമത്തെ സദനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം മുഴുവനും വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒന്നും അഞ്ചും ആറും അവിടെ സംഭവിക്കണമെന്ന് അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ സംഭവിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സിൽ പോടിയിലേക്ക് പോകും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ഈശോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അതായത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് കരയേറ്റ മാതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ നാൾ ഈശോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ മാതാവും കുറെ കർമ്മലീത സിസ്റ്റേഴ്സ് വിശുദ്ധരായവർ മാലാക്കമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഈശോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വിരലിലൊരു മോതിര അണിയിക്കുകയാണെന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സോടൊപ്പം അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ മണവാട്ടിയായി ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ സംഭവിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ വ്രതം എടുക്കണ സമയമുണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ നോമിഷ്യറ്റ് ഹാളില് ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് ചാപ്പലായിരുന്നു അന്ന് ഈ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ചാപ്പലില്ല അപ്പില്ല അപ്പൊ ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് ചാപ്പൽ വെച്ചാണ് ആ വ്രതം എടുക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വിപ്രാസി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വ്രതത്തിന്റെ സർവീസിന്റെ സമയത്ത് ഈശോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ട മോതിരം ഒന്നും കൂടി മുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ബിഷപ്പ് സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ചരിത്രം മുഴുവനും വായിക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികതയെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് ആറാം സദനമാണെന്ന് തിരിയും അത് സ്പിരിച്വൽ വിട്രോതൽ എന്ന് പറയും സ്പിരിച്വൽ വിട്രോതൽ വിവാഹ നിശ്ചയം ആധ്യാത്മിക വിവാഹ നിശ്ചയം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് മൗദിക വിവാഹം പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികതാണ് ഇനി ഒരു സ്നേഹ ജ്വാലയുടെ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിൽ യോഗനാൻ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സ്നേഹ ജ്വാലയുടെ സ്റ്റേജ് യൂണിയൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം സബ്മിറ്റിൽ എത്തുന്നത് എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിൽ കാണാം പ്രദീപ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും പ്രദീപ റൂമിൽ പോയി പ്രാസിമയുടെ ലെറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് തിരിച്ചു വന്നേ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൻ മിസ്ട്രസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഷീ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു